ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு சாய்பீடியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டு சக்ஸஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு சப்போர்ட் அவர் வீடியோஸ் திஸ் வீடியோ டீல்ஸ் வித் லாங்குவேஜ் த்ரூ லிட்ரேச்சர் ஒன் செகண்ட் இயர் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபார் ஆல் பிஏ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பிகாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் தி மணி பாக்ஸ் பை ராபர்ட் லேண்டர் ராபர்ட் வில்சன் லேண்டர் இவருடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் இவர் ஒரு ஐரிஷ் ரைட்டர் நிறைய போம்ஸை எடிட் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்டு நிறைய லிட்ரரி எஸ்ஏஸும் இவர் எழுதியிருக்கிறாரு த நார்த்தன் விக் மேகசினில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருடைய ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ராமா கிரிட்டிசிசம் டுடே அப்படிங்கிற மேகசினில் இவர் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அண்ட் டெய்லி நியூஸஸ் அப்படிங்கிற ஜேர்னல்லையும் இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருடைய பெண்ணேம் ஒய்ஒய் நியூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஜேர்னல்ஸில் இவருடைய ஆர்டிகல்ஸை ஒய் ஒய் அப்படிங்கிற பெண் நேமில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் த புக் ஆஃப் திஸ் அண்ட் தட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஓல்டு அண்ட் நியூ மாஸ்டர்ஸ் நைன்டீன் நைன்டீன் த பேசன் ஆஃப் லேபர் நைன்டீன் டுவெண்டி த மணி பாக்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஒய் த ஆர்தாலஜி ஆஃப் எஸ்எஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ போத் சைட்ஸ் ஆஃப் தி ரோடு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் எஸ்எஸ் ஆன் லைஃப் அண்ட் லிட்ரேச்சர் 1951. இவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமர் அண்ட் சட்டையர் கண்டிப்பாக இருக்கும் காமன் பீப்புள்ஸோடைய ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஃபூலிஸை இவருடைய எஸ்ஏஸில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் த மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிற எஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்டர் த பென் நேம் ஒய் ஒய் த மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான எஸ்ஏ மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்டியல் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு பாக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஹியூமன் சைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அவர் கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்ஃப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செல்ஃப் சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது இன்னொரு செல்ஃப் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற போராட்டத்தை தான் இந்த ஸ்டோரியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு சேவிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் எது கரெக்ட் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் மிஸ்டர் ராபர்ட் வில்சன் லெண்ட் அவருடைய நைஸ் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க நைஸ் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா பிரதரோட பொண்ணு ஆத்தர் தன்னுடைய எல்டர் நைஸ் கிட்ட கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு அந்த குட்டி பொண்ணு அவளுடைய கையில ஒரு மணி பாக்ஸை எடுத்துட்டு வருவா அந்த மணி பாக்ஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகா சார்மிங்கா இருக்கு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்வாரு அந்த மணி பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறதும் ஆத்தர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு அந்த பொண்ணு அந்த மணி பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவா காரில் என்ன அப்படின்னா மணி பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சா அதில் காயின்ஸ் போடுறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இருக்காது அதை எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம்னு யோசிப்பாங்க இதுவே அந்த மணி பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா அதில் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் காயின்ஸை போடுவாங்க ஸோ இந்த பொண்ணு அந்த மணி பாக்ஸை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறா அவளுடைய அங்கிள் அந்த ஆத்தரும் அவ கூட சேர்ந்துக்கிறாரு அந்த மணி பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு கிறிஸ்துமஸ்க்காக கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட்டு ஸோ அவள் திறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த மணி பாக்ஸை பற்றி ஆத்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உன்னுடைய கிளாஸில் யாருமே மணி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு இந்த மணி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியலனா யாருமே இதில் மணி போட மாட்டாங்க என்னுடைய கிளாஸ்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மணி பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் ஸ்க்ரூ மெக்கானிசம் இருக்கிற மணி பாக்ஸாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ மெக்கானிசம் இருக்கிற மணி பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணி பாக்ஸ் ஃபில் ஆன பிறகு தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதனால் பசங்க காயின் தவிர வேறு ஏதாவது பொருட்களையும் உள்ளே போட்டு அதை ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஃபில் ஆன உடனேவே அந்த ஸ்க்ரூ மெக்கானிசம் அந்த மணி பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடும் உள்ளே இருக்கிற காயின்ஸையும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ காயின்ஸ்க்கு பதிலாக அந்த மணி பாக்ஸ் ஃபில் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேறு சில பொருட்களையும் அந்த மணி பாக்ஸ்க்குள்ளே பசங்க போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா அப்போ அவளுடைய கிளாஸ்மேட் பிலிண்டா பற்றியும் அந்த பொண்ணு சொல்கிறா பிலிண்டா பொறுமை இல்லாத ஒரு பொண்ணு எப்போவுமே அவளுக்கு கிஃப்டாக மணி பாக்ஸஸ் தான் கிடைக்கும் அந்த மணி பாக்ஸஸில் ஒரு ரெண்டு பென்னிஸ் கூட அவள் போட்டிருக்க மாட்டா ஜஸ்ட் ஒரு டாஃபி ஆப்பிளுக்காகவும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காகவும் அந்த மணி பாக்ஸை உடச்சி அதில் இருக்கிற காயின்ஸை எடுத்துப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஆத்தர்
அப்போ ராபர்ட் அத பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுறாரு நீ ரொம்ப லக்கியா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமே அதை எப்படி ஓபன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஆனா நிறைய பசங்க இந்த மணி பாக்ஸ சரியா ஓபன் பண்ண தெரியாம அத உடச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மணி பாக்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பசங்க யாருமே விரும்பி வாங்குற ஒரு கிப்ட் கிடையாது அத வெறுக்கவும் மாட்டாங்க ஆனா அந்த கிப்ட் கிடைக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டா அதுல காயின்ஸ் போடணும்னு நினைப்பாங்க அந்த மணி பாக்ஸ் உடைய ஸ்லிட் வழியா உள்ள பார்க்கும் போது அந்த காயின்ஸ பாக்குறது பேரடைஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு ஸ்லிட் அப்படிங்கிறது காயின் போடுறதுக்காக இருக்கிற ஹோல் சின்ன பசங்க கவர் பேஜ்லயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லயும் இருக்கிற பொருட்களுக்காக இந்த காயின்ஸ எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்டையும் தாண்டி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள் அவங்கள அந்த காயின்ஸ ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் வைக்குது ஆத்தர் தன்னுடைய சின்ன வயசுல நடந்த விஷயத்த இங்க ரெம்பம்பர் பண்றாரு அவரு சின்ன வயசா இருக்கும் போது அவர்கிட்டயும் ஒரு மணி பாக்ஸ் இருந்ததாகவும் அந்த மணி பாக்ஸ்ல இருந்து காயின்ஸ வெளியே எடுக்கிறதுக்கு அவர் நிறைய முயற்சிகள் பண்ணதாகவும் சொல்றாரு காயின்ஸ நைஃப் வச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாராம் நிறைய அதை புல் பண்ணி வெளியே காயின்ஸ் விழறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாராம் ஆனா அவர் ஒரு குட் கிராஃப்ட் மேனா இல்ல அந்த காயின்ஸ எடுக்க ட்ரை பண்ணது எல்லாமே அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்வாரு சோ இந்த விஷயத்த தான் கண்ணு முன்னாடி மணி பாக்ஸ்குள்ள மணி இருந்தும் அதை எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறத டென்டாலியஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் மித்தாலஜிக்கல் கேரக்டரோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு டென்டாலியஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் மித்தாலஜிக்கல் கிங் இந்த கிங் டென்டாலியஸ ஜூஸ் பனிஷ் பண்ணிடுறாரு பனிஷ் பண்ணி அவரை டார்டாயஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் மித்தாலஜியோடைய ஹெல்லுக்கு அந்த பிளேஸ்க்கு டென்டாலியஸ அனுப்பி வச்சிடுறாரு ஸோ டென்டாலியஸ் கண்ணு முன்னாடி அந்த பிளேஸ்ல வாட்டர் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அங்க இருக்கிற ட்ரீல நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இவர் பசி அப்படின்னு அந்த ஃப்ரூட்டை எடுக்க போகும்போது அந்த ட்ரீல இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் அந்த ஃப்ரூட்டை எடுக்க முடியாதபடி பெண்ட் ஆகி ஹைட்ல ரைஸ் ஆகி போயிருது அவர் கொழிஞ்சு தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த தண்ணியையும் அவரால் குடிக்க முடியல ஸோ அவர் கண்ணு முன்னாடி வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் இருந்தாலும் அவரால் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியல ஸோ டென்டாலியஸ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கிரீக் ப்ராவர்ப மணி எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறதோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு சிசிலுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு மணி பாக்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியாது ஈஸியாக அந்த ஸ்லிட்டை வைடன் பண்ணி பெருசு பண்ணி உள்ளே இருக்கிற காயின்ஸை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த விஷயத்த அவர் ரெண்டு ஸ்டோரிஸோட கம்பேர் பண்ணுறாரு மணி பாக்ஸோடைய ஸ்லிட் ரொம்பவே சின்னதாக அந்த காயின் போகிற மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்த அவர் டேவிட் காப்பர் ஃபீல்டோடைய ஸ்டோரியில் வர்ற மிஸ்டர் மட்ஸ்டோன் கேரக்டரோட கம்பேர் பண்ணுறாரு சிசில் யூஸ் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்லிட் கொஞ்சம் பெருசாயிருது ஈவனா இருக்காது இர்ரெகுலர் மவுத் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த விஷயத்த அவரு ஷேக்ஸ்பியரோட ஸ்டோரியில வர்ற ஃபால்ஸ் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரோட கம்பேர் பண்றாரு ஸோ சிசில் யூஸ் பண்ண பிறகு ஃபர்ஸ்ட் மணி பாக்ஸ் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்காது அன்னிவனா இருக்கும் அந்த ஸ்லிட்டோடைய ஓப்பன் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்னிவனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஹியூமனுக்கு ரெண்டு சைக்கிள்ஸ் இருக்கும் ஒன்று சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இன்னொன்று ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு வாரே நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ரெண்டு பர்சனாலிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற கிளாஷை பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர் லூ அப்படிங்கிற ஒரு வாரோட அவர் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாரு கடைசி வரைக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைகளுக்கு மணி சேவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேபிட்டை வர வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மணி பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் சின்ன வயசுலே இந்த மணி பாக்ஸ் கொடுக்கறதுனால என்ன மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத கிறிசைங்ஸோடைய இல்லஸ்ட்ரேஷன் சீரியஸோட கம்பேர் பண்ணுறாரு கிறிசைங் அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரொம்ப ஃபேமஸான பிரிட்டிஷ் பெயிண்டிங் ஆர்டிஸ்ட் அவருடைய லைஃப் ஆஃப் ட்ரங்க் ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு லிக்விட கையில கொடுத்துருவாங்க அடல்ட் ஆன பிறகு அந்த லிக்விடு அவனுடைய வாழ்க்கைய அழிச்சிருது அப்படிங்கறத சீரீஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ்ல அவரு காமிச்சிருப்பாரு ஸோ சின்ன வயசுல மணி பாக்ஸ் கொடுக்கும் போது மேபி இந்த மாதிரிலாம் நடக்க சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பெயிண்டிங்ஸோட அவர் கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத இல்யூஷன் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்றாரு சேவ் பண்றதுக்காக சில சமயங்கள்ல கஞ்சத்தனமான ஒரு வாழ்க்கையும் நம்ம லீட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும
மணி பாக்ஸ கிஃப்டா குடுக்கறதா இருந்தா அத ஓபன் பண்ணக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸையும் குடுத்துருங்க சோ பசங்க இந்த மணி பாக்ஸ ஓபன் பண்றதுக்கு நிறையவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க கடைசியா சில நேரங்கள்ல அவங்களால ஓபன் பண்ண முடியாமவும் போயிருது மணி பாக்ஸ் கூடவே அந்த ஓபன் பண்ற டூலும் கொடுத்துட்டா பசங்களுக்கு அது ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்காது ஸோ மணி பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு பேலன்ஸ்டு வியூவாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மணி பாக்ஸில் சேவ் பண்ணாலும் ஒருத்தருக்கு எப்போ அதுவே தேவைப்படுதோ அப்போ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் ஃபைனல் லைன்ஸில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க அண்டு நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி லேர்